Jeder hat seine eigenen Küchengeheimnisse. Wir haben neue Ideen, damit es für euch noch angenehmer ist. Seid gespannt! Beginnen wir mit einer Kokosnuss, die nicht so leicht zu öffnen ist. Nehmt ein Schraubendreher und ein Hammer. Findet die drei Löcher auf einer Seite. Macht mit einem Schraubendreher Löcher an dieser Stelle. Dort ist die Schale viel dünner. Gießt dann die Kokosmilch aus. Nehmt jetzt den Hammer und schlagt auf die Mitte der Kokosnuss. Direkt vor euren Augen bricht die Schale. Öffnet die Kokosnuss, trinkt etwas Kokosmilch und genießt köstliches, zartes Kokosfleisch. Ein Geschmack des Paradieses. Jeder hat mal versucht, eine Kiwi zu schälen, aber die Hälfte des Fruchtfleisches wird mit der Schale entfernt. Was für eine Verschwendung von Vitaminen. Ihr braucht eine Kiwi, ein Messer und ein Löffel. Schneidet die Enden der Frucht ab. Setzt den Löffel unter die Schale und dreht sie vorsichtig. Entfernt das ganze Fruchtfleisch. Jetzt wird kein einziges Vitamin verschwendet. Es geht doch nichts über leckeres Obst. Und der nächste Hack ist für Mangos. Schneidet es in zwei Hälften. Macht dann Einschnitte. Aber schneidet nicht die Schale ein. Drückt die Schale nach innen. Und ihr erhaltet einen ordentlichen Schnitt. Es ist tischfertig. Serviert es nur noch. Für den nächsten Hack braucht ihr einen Granatapfel. Nehmt ein scharfes Messer und macht vier Schnitte. Entfernt es dann vorsichtig vom Stiel. Schneidet die Ränder des Granatapfels ab. Öffnet dann die Frucht. Schnell und einfach. Jetzt braucht ihr eine Ingwerwurzel und ein Löffel. Schneidet die essfertige Wurzel mit einem scharfen Messer in Scheiben. Mögt ihr Ingwertee? Wir nehmen jetzt ein paar verschiedene Hüttenkäsesorten und testen die Qualität. Nehmt Jod und eine Pipette. Tropft das Jod auf die Oberfläche des Käses. Wenn es schwarz wird, enthält dieser Käse viel Stärke und die Qualität ist schlecht. Bei einem guten Produkt sollte Jod die Farbe nicht verändern. Gut zu wissen! Für den nächsten Hack braucht ihr einen weißen Teller und Tortendeko. Zeichnet auf dem Teller ein beliebiges Muster. Nehmt ein paar Stücke Käsekuchen und legt sie auf den Teller. Übergießt es mit Karamell. Befestigt an jedes Stück ein M&M. &M. Das soll die Nase sein. Macht Augen und Hirschhörner aus süßen Brotsticks. Bestreut den Teller noch mit Krümeln. Eine großartige Idee für ein Weihnachtsdessert. Jetzt braucht ihr einen Teller und Schokolade. Schmelzt die Schokolade mit einem Streichholz an einer Kante. Macht dann Schokoladenabdrücke auf dem Teller. Jetzt braucht ihr einen Marshmallow-Stick und teilt ihn. Legt sie dann auf den Teller. Fügt noch Granatapfelkerne hinzu und legt ein Törtchen in die Mitte. Es ist schöner als in einem Restaurant. Sehr lecker! Und jetzt braucht ihr wieder einen Teller, eine Gabel, Löffel und Schokoladenpulver. Legt das Besteck auf den Teller. Bestreut dann alles mit Schokoladenpulver. Entfernt den Löffel und die Gabel und legt ein Dessert daneben. Da werden selbst die Konditoren staunen. Und wieder braucht ihr einen weißen Teller und Tortendeko. Macht ein Muster auf dem Teller. Und legt etwas Frischkäse in die Mitte. Jetzt braucht ihr ein paar Oreo-Kekse. Und zerkleinert sie. Bestreut es dann mit Oreo-Krümeln. Legt eine geschnittene Kiwi darauf. Es sieht sehr lecker aus. Für den nächsten Hack braucht ihr eine Packung Käse. Schneidet die Packung mit einem scharfen Messer durch. Nehmt dann ein Stück aus der Verpackung und schneidet den Käse. 
Die leere Verpackung dient als Abdeckung, um die Öffnung zu schließen. Das ist eine sehr bequeme Verpackungsmethode. Diese Banane wurde schnell fleckig. Damit das nicht passiert, brauchen wir Folie. Wickelt die Banane ein. Es ist viel Zeit vergangen, aber die Banane in der Folie ist immer noch appetitlich. Trennen euch auch beim Zwiebelschneiden die Augen. Es ist Zeit, das zu ändern. Nehmt Minzkaugummi und eine Schüssel mit klarem Wasser. Kaut Kaugummi, taucht das Messer ins Wasser ein. Und fangt mit dem Schneiden an. Wow, die Zwiebel wird geschnitten und es gibt keine Tränen. Ein Wunder! Ihr habt viele Messer, aber alle sind nicht mehr scharf genug? Nehmt eine Fliese und schleift das Messer mehrmals an der Kante. Und für ein kleines Messer braucht ihr eine Streichholzschachtel. Schärft das kleine Messer an der Reibefläche. Jetzt könnt ihr mit dem Messer wieder super schneiden. Ihr habt nur Bohnenkaffee zu Hause und eure Kaffeemühle funktioniert nicht? Keine Sorge, nehmt eine Tasche mit Reißverschluss und ein Nudelholz. Gebt den Kaffee in die Tasche und verschließt sie. Zerdrückt mit dem Nudelholz die Bohnen. Gebt dann den Kaffee in ein Schälchen und ihr könnt nun Kaffee trinken. Lose Eier im Kühlschrank sind nervig. Ihr braucht hierfür Pappbecher. Schneidet mit einem Cutter einige Zentimeter von unten ab. Verbindet mehrere davon mit einem Tacker. Jetzt habt ihr kein Durcheinander mehr im Kühlschrank. Diese Knoblauchzehe versucht zu entkommen, aber wir haben eine Idee. Dreht das Messer, um es schnell und verletzungsfrei zu schneiden. Drückt die Knoblauchzehe vorsichtig damit. Zerdrückter Knoblauch lässt sich sehr leicht in kleine Stücke schneiden. Ein Problem weniger in der Küche. Schneidet jetzt Hühnerfilet in Scheiben. Jetzt braucht ihr einen Hammer und eine Gabel. Verbindet sie mit Klebeband. Mit diesem Hammer könnt ihr das Fleisch zart machen. So könnt ihr das Hühnerfilet zubereiten. Ein Mixer in der Hand, ein Kochbuch in der anderen. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Hände. Hier ist eine Idee. Ihr braucht einen langen Schal. Bindet es an den Mixergriff. Hängt das Gerät am Griff des Schrankes auf. Senkt den Mixer in die Schüssel und schaltet ihn ein. Das Gerät funktioniert. Die Zutaten werden gemixt. Und die Hände sind völlig frei. Es ist manchmal nicht so einfach, Eier sauber zu schneiden. Um das zu ändern, braucht ihr einen Plastikdeckel. Schneidet den Innenteil aus und lasst nur den Ring übrig. Jetzt braucht ihr eine Nadel und eine Angelschnur. Nett mit Hilfe einer Zange ein Gitter in den Ring. Zieht die Schnur fest zusammen. Nehmt dann eine Schüssel und probiert es aus. Drückt das Ei auf das Gitter. Und ihr erhaltet gleichmäßige Schnitte. Es scheint, als hättet ihr einen neuen Küchenhelfer. Eure Messer haben keinen Platz mehr in der Küche. Nehmt eine Blechdose und Holzstäbe. Befüllt die Dose mit den Holzstäbchen. Ein Halter für Messer ist fertig. Setzt eure Messer hinein. Sehr praktisch und bequem. Und für diesen Lifehack braucht ihr Ketchup und eine Silikoneisform. Befüllt es mit dem Ketchup. Legt die Form in den Gefrierschrank. Holt euch bei Bedarf den vereisten Ketchup heraus und gebt den in die Pfanne. Es ist immer noch lecker. Hoppla, ich habe wieder zu viel Pflanzenöl in die Pfanne gegeben. Es geht aber viel einfacher mit einer Sprühflasche. Setzt den Sprüher auf die Ölflasche. Sprüht die richtige Menge Öl in die Pfanne und verschüttet keinen Tropfen mehr. Wie fandet ihr unsere Küchen-Lifehacks? Welche Ideen werdet ihr ausprobieren? Schreibt es uns!
Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.